皆さんこんにちは国立国語研究所の山崎誠と申しますこれから言葉を数えること専門的に言うと計量行為論という研究分野についてご説明いたしますこの講義では計量語彙論の基本的な考え方とか概念を説明していきますまず最初に問題を出します日本語にはどれぐらいの単語があるかという問題ですどのように調べればこの問題に答えることができるのでしょうかすぐに思いつくのは大きな辞書の収録語数を参照するということです現在日本で最大の国語辞典は日本国語大辞典という辞書ですがこの辞書には約50万項目が収められているそうですではこれが答えとなるのでしょうかこの講義の最後にはこの問いが思ったほど単純なものではないということがわかると思いますとを数える、別の言い方をすると言葉の測定のためにはいくつかの準備や前提が必要です。最初に言葉を測る手段について考えます。例えば長さは定規で測りますし重さは測りで測ります。また時間は時計で測ります。では言葉は何で測るのでしょうか。日本語では長い間原稿用紙が用いられてきたことがわかるように文字数が言葉を数える単位として習慣的に用いられてきましたしかし文字数は単語の数ではありません英語などと違って日本語で何語という言い方をあまりしないのはそれなりに理由がありますそれは語数を数える基準がはっきり定まっていないということです言葉の測定のために必要なものとして測る側と測られる側について明らかにしておかなければならないことがあります測る側としてはどのような基準を用いてどういう手順で測るのかということが重要です測られる側はその対象の範囲を明確にしておくことが重要となってきます語の認定とはどのような物差しを使うのかまたその物差しの使い方についてと考えれば良いでしょう語の範囲とはそもそもどのような語を対象とするかあるいはしないかという目的に応じた仕分けの問題ですまず語の認定について見てみましょうこれにはいくつかの側面があります語の長さ、語形表記、活用、意味の四つですこれらのそれぞれについて認定のための基準が必要になりますこのうち二から四は見出し語にまとめ上げる手順で、レンマ化と言われます。レンマというのは辞書の見出しのことです。以下一つずつ見ていきます。一つ目は語の長さです。これは単純語と複合語、あるいは連語の取り扱いの問題となります。例えば、国立国語研究所という語は、ここに示したように、捉え方によって、一語であったり、二語であったり、あるいは四語であったりして、それぞれに語数が違ってきますすなわちどの長さで測るかを決めないと語数は確定いたしませんまた連語の気に入る、気が散る、気を取り直すなども一語とみなすかどうかによって語数が変わってきますこの語の長さ、言い換えれば語の単位は文章の中における語の境界を決めることを意味しますこの境界が確定すれば後に述べます、述べ語数が決まります。二つ目は、語形や表記の同定です。例えば、難しいと難しい、インクとインキ。これでは同じ語とみなしてよいでしょうか。それとも別の語でしょうか。これは人によって判断が分かれるかもしれません。したがって、このような語形の揺れをどこまで認めるかを決める必要があります。また付属と付属起点と起点音で同じになってしまいますがこのような表記が違う語についても同じ語か違う語かを決める必要があります3つ目は活用です例えば動詞の活用上がる上がり上がれなどは同じ語とみなすことが一般的ですしかし近く
は形容詞の連用形ですが例えば近くに人がいるというとこやこれは名詞となりますまたよくも形容詞の連用形ですがよくあることのように表現すると副詞と考えられますこれらは元の品詞の活用形とは一緒にしないということになり別語として扱うことになりますまた走り飛び込みなども動詞の連用形が名詞に転じたと考えると元の動詞とは別語になりますこのように考えると語数はこれら活用の捉え方によって変わってくるということになります四つ目は意味的な認定に関することですこれは多義語か同音異義語かの区別とも言えます例えばコツをつかむのコツは骨を意味するコツと語源が同じなのですが意味が随分食い違っていますこれを同じ語と考えてよいかどうかこの辺を決めないと人によって判断を入れて客観的な調査ができないことになりますまた取るという動詞はこれを一つの見出し語とする辞書もある一方使う漢字で使い分けて六つの見出し語と考える立場もあります一つの見出し語にまとめている場合は「取る」におよそ六十個の意味がある多義語でいうとブランチを立てるということになりますまた「ソフト」という言葉は「柔らかい」という意味のほかにソフトクリームやソフトウェアの略語として使われることもありますこれらを一つにするか別語にするかも語数に影響を与えます以上述べてきた語形、表記、活用、あるいは意味に関する認定がはっきりすると、この後で述べる異なり語数を確定することができます。次に語の範囲について考えます。言葉を数えるのは何かの情報を得たいためです。そうすると、その目的に沿ったものが測定の対象となります。目的に合わないものは対象外としなければなりません。例えば、言葉の範囲としては以下のようなものが考えられます。専門用語、これは主として学術や芸術、技術など特定の分野で使われる語です。また固有名詞は人名、地名が典型的な例ですが、これを広く捉えると、動植物名、組織名、商品名、化合物の名前、法律の名前など、さまざまなものに及びます。また日本語の中には、外国語が現れるという場合があります。これらの中には外来語との区別が難しいものがありますで、どこからが外来語でどこからが外国語かということを決めないと日本語の調査として難しいことになりますまた数詞は1、2、3、などの数を表す語ですがこのような数は自然数だけをとっても無限に存在しますので例えば数表がたくさんあるようなテキストを扱うときはこの数をどう扱うかということが語数に大きな影響を与えますまた句読点や簡易括弧などの記号もカウントの対象かどうかも考慮すると良いでしょうこれらを必要に応じて調査対象に含めるか含めないかを決めておく必要がありますこのようにして言葉を測る準備が整ってまいりますこれらはかなり面倒な手順が必要でこれまでは手作業では随分時間がかかっていました近年では携帯素解析ツールやそれで使う電子化辞書の整備が進みほぼ一瞬のうちに語数のカウントができるようになっていますこのツールを使うメリットは誰が行っても同じ結果になるということですそのため追試が可能となり研究の再現性が高まったというふうに言えますここで挙げた2つのツールと辞書は人文系の研究でよく使われているものですこれらを利用して単体により頻度情報を得ることは現在では容易になっています皆さんもお使いになってみてはいかがでしょうかさて言葉を数えた結果はどのように使われるのでしょうか単に数を出すだけでは研究とは言えませんここでは頻度情報の応用面に目を向けてみますでは頻度情報の活用についてお話ししますまず頻度情報はテキスト解析の基本的な情報となりそのテキストの特徴を表すさまざまな値のもととなります調査対象の頻度情報を明らかにする調査が合意調査ですこれについては後ほど述べますまたテキストの文体を捉えたり
著者の特徴を把握する研究である軽量分体学これは頻度情報を基礎としていますコーパス言語学や近年盛んに行われているテキストマイニングなども同様です教育的分野への応用としては基本語彙の選定があります頻度や分布の情報などを使って語の基本度や難易度などを決めています語を数えると2つのレベルの異なる数が出てきますそれが述べ語数と異なり語数です述べ語数というのは語の境界の情報だけを使って数えた語数でいわば調査対象の全体量を示すものですそれに対して異なり語数というのは語の境界の情報に加えて同じ語か異なる語かの判断も使って数えた語数ですしたがって同じ語が何度出てきてもその頻度は1となります一般的に述べ語数が増えれば異なり語数も増えていきますしかしその増え方は一定ではありません述べ語数と異なり語数との関係は軽量語彙論の基本的なテーマの一つとなっています述べ語数と異なり語数を使って語彙の豊富さを示す指標が開発されていますその中で一番有名なものが TTR タイプトークン比と呼ばれるものですこれは異なり語数を述べ語数で割った値になりますこの式でいうと v バル n ということになりますこの値は0より大きく1以下の値を取り1に近いほどその対象における語彙が豊かだということを表しています TTR の他にも述べ語数と異なり語数を使ったいろいろな指標が提案されています興味を持たれた方はこの参考文献をご覧になっていただければと思いますさて言葉を数えるというと研究面では語彙調査が思い起こされます日本語の語彙調査は第二次世界大戦後国立国語研究所を中心に発展してきました1940年代後半から2000年代にかけて少なくとも11回の語彙調査が行われています中でも評価が高いのは現代雑誌救助士の用語用字調査ですこの調査は1956年に発行された雑誌から90のタイトルを選びサンプリング調査によって得た延べ53万語異なり約4万語を出たとして調査分析を行ったものです現在の感覚でいうと50万語程度のデータというのはかなり小さいサイズと感じられるでしょうしかし当時の手作業による語彙調査ではこれでも相当な年月を要しましたこれは1962年に出版された報告書の一部で語彙表が示されていますここでは相対頻度である使用率が示されています表の中の1層2層というのは雑誌のジャンルを意味していますこの調査の学術的な意義としては語彙調査の方法論を確立させたことが挙げられます先に述べたような語の長さすなわち調査単位の設計や電話化の手順を数学的な理論を使って整理しましたこれには担当者の一人であった水谷静夫の才能が存分に生かされていますまた本調査は基本語彙の選定の資料となったり同時に行われた漢字頻度調査の結果が1981年に制定された常用漢字の選定資料の一つとして利用されたことも特筆できるでしょう次に語彙の頻度情報から明らかになることとして語彙の量的構成について説明します日本語研究では品種の割合あるいは語種の割合がよく分析に用いられていますのでここでも品種と語種について説明します比較のために書き言葉と話し言葉のコーパスをデータとします書き言葉は現代日本語書き言葉均衡コーパス話し言葉は日本語日常会話コーパスのモニター公開版を使います調査単位はいずれも単単位です最初に品種の割合を見てみます述べ語数では書き言葉において助詞と名詞が多いことがわかります一方話し言葉では名詞の割合が低下し感動詞、副詞、助動詞の割合が増えています一方異なり語数では書き言葉、話し言葉ともに名詞が圧倒的に多いのですが話し言葉では動詞と副詞が書き言葉に比べて多いということが特徴的になっていますこちらのグラフは語詞の割合を示しています語詞とは
我語看護外来語といった語の出自の情報となります。述べ語数についてみるといずれも和語が多いことが分かりますが話し言葉の方がより割合が高いことが分かります。書き言葉では和語が若干減る分看護が増えています。次に異なり語数で見ると述べ語数とは随分違う状況になっていることが分かります。書き言葉では一番多いのが看護で約 30% ぐらいです。その次が和語で約 20% になります一方話し言葉では和語が一番多く約 40% 弱その次が漢語で約 30% です漢語だけを見ると書き言葉よりも話し言葉の方が多いということになりますこれは若干意外に感じられる方もいらっしゃるかもしれませんまた外来語も少しですが話し言葉の方が多くなっていますこのような品詞や語詞の構成は計量語彙論の分析の基礎データとして活用されます最後に語彙の統計的法則についていくつか紹介します計量語彙論の目的の一つは語彙の量的な関係に潜む法則を見出すことですその法則は数式で表現され一定の条件のもとでは普遍的であることが求められますここでは三つの法則を紹介します語彙の統計法則で最も有名なのは ZIP の法則です。ZIP はこの法則を唱えた言語学者の名前です。ZIP の法則とはテキストにおける語の頻度順位とその順位における語の頻度の積が一定の値になるというものです。式ではこのように表されます。ここで R は順位を、F カッコ R は当該順位における語の頻度を、C は定数を表します。この法則は、語彙だけでなく都市の人口や地震の規模などさまざまな現象について成り立つと言われていますここでは不思議の国のアイスの例を見てみましょうこの表は不思議の国のアイスの頻度統計の上位20号を示したものです一番左の列 Z と書いてあるところが順位その次に頻度が出ていますこれを掛け合わせると例えば順位1では1631順位2では1732順位20では3580になりますもう少しわかりやすくヒストグラムにしてみました先ほどのランクと頻度を掛け合わせた値の分布はこの図のようになります一つの値に集中しているとも言えますがそこから外れるものも多いようですこれはモデルへの当てはめが若干悪いということが言えます。そこで、ZIP の法則にはさまざまな修正式が提案されています。ZIP の法則は、日本では研究が下火になっていますが、海外、特にヨーロッパでは、軽量言語学の主要なテーマとして、今でも研究が盛んに行われています。次に、日本語の例について見てみましょう。これは、カバシマの法則と呼ばれるものです。カバシマの法則とは、述べ語数で見た場合の品詞あるいは品詞類の割合がテキストのジャンルによって異なるということを明らかにした経験則です。カバシマはこの図を使って品詞の割合には文章の種類によって差があるだけでなくその差が規則性を示していることを示しました。なおカバシマは品詞をその機能によって大きく4つに分類しています。この論文は1954年に発表されましたが翌年モデルとなる数式が示されました。こちらは1979年のカバシマの著作に示されている図ですここでは x 軸が名詞 n の比率になっており名詞の比率に従って他の品詞類の割合がどのように変化するかをグラフと数式で示しています次に大野の法則と呼ばれるものについて説明します先ほどのカバシマの法則は述べ語数における品詞の構成比に関する経験則でしたが、大野の法則は異なり語数における品詞の構成比に関する法則です名詞、動詞、形容詞、形容動詞という主要な品詞の割合がこの図に示すように直線的な関係を示すというのが大野の法則となります大野は古典作品でこの経験則を発見しましたがこれは現代語でも同じような傾向が認められるということが後の研究で分かっています大野の研究は
各文学作品の作品を使って行われましたがその際語の認定の違いによって結果が食い違うということがありました。対象の一つにサヌキネスケの日記という文学作品がありますが最初はこの作品の複合動詞が2語に分割されて集計されていましたその分割された時のプロットを結ぶとこの図の点線のようになりますこれは他の作品に見られる傾向と大きく食い違っていますそこでこの複合動詞を1語にまとめるとこの図の右から3つ目に示されるように線形的な関係から外れることはなくなりますこのことからも語の認定方法が統一されているということが重要であることがわかります。最後に形容語理論の目的についてお話しします。形容語理論という研究分野は、語を飾ることを出発点として成り立つ研究分野です。主に頻度情報を用いた分析を主眼とする定量的な研究と言えます。これは言葉の個性を扱う定性的な研究とは一見関係がないように見えます。しかし、この量と質の差は絶対的なものではありません。先に見た大野の法則や椛島の法則は、量的な特性が文章のジャンルに関係するという質的な特性を捉えることに成功した例です。この現象の定性的側面と定量的側面は密接な関係があり、どちらが欠けても十分な研究とは言えない。と思いますこのことについて経路語理論研究の第一人者であった宮島達夫はこのように言っています意味の記述は現象における量的な違いを説明できなければ不完全である宮島の述べているのは言葉の意味というのは質だけでなく量的な違いにも影響しているということですさて最初の問いに戻ります日本語にはどれぐらいの単語があるかという問いですが答えは調査単位と語の範囲を決めれば求められるということになります逆に言うとそれらをきちんと決めないと適切な答えが出ないということになりますす以上ののことととをまとめるるこのような要点が言えると思います言葉を数えるにはさまざまな決め事が必要です。そこから得られた頻度情報を利用して調査対象の量的な分析が可能になっていきますただし量的な分析だけではダメでそこから質的な研究を目指すということが重要となりますこの講義で説明したことは軽量語理論の本の入り口のような内容にすぎません興味を持たれた方はこれをきっかけにより専門的な内容の理解に進まれることを期待しますここに挙げたのは参考文献ですもし興味があればご覧になってくださいそれでは今夜終わりますご清聴ありがとうございました